Salut Vogue, c'est Wajden et aujourd'hui on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans mon sac. Pour commencer, <rire> j'ai mon téléphone. Euh, C'était un séminaire quand je terminais mon album. J'avais hyper froid. On voit que j'ai une petite chair de poule sur la photo, mais je l'aime bien. En temps normal, je travaille quand je suis sur mon téléphone. Je promo. Euh... En plus, j'ai fait une vignette où il y a marqué boulot et j'ai mis tout ce qui est... <rire> Tout ce qui est réseau, parce que pour moi c'est le boulot. Je note tout et n'importe quoi. Dès que j'ai un truc dans la tête, je le note. Mes mots de page, je les note. Des idées de titres, je les note. Mes textes, je les note. Et la dernière note, c'était <rire> un titre à moi qui s'appelle Weshden. Boum boum. <rire> je ne <rire> mets pas les paroles. Un prochain titre. L'objet suivant, c'est mon passeport. Euh, j'ai souvent mon passeport avec moi parce que euh, je sais pas, j'arrive pas à sortir sans. Je voyage pas d'un coup de tête, moi, mais je le garde toujours quand même. Je montre. <rire> oui, j'ai tous mes voyages dessus. Et mon dernier voyage, ça a été l'île Maurice. On m'a refusé Dubaï parce qu'il bah, est périmé dans six mois. Je pourrais changer mon sac pour rencontrer un voyage à Bora Bora. Mais après, si je suis téléportée parce que les 24 heures d'avion, je ne les fais pas. Hein. Mon appareil photo. Je l'ai toujours avec moi dans mon sac parce que euh, mon feed, il est fait que d'appareil photo. Je trouve ça trop important. Euh, un feed propre, mon Instagram, c'est mon travail. Du coup, bah, je fais des photos avec mon appareil photo. Ensuite, des fois, je les retouche sur l'ordinateur, etc. Grain, etc. Voilà. <rire> Quand je suis sur Explorer et tout, je ne retiens pas les comptes, mais je m'abonne aux filles. Et bah, la plupart, c'est des londoniennes parce qu'elles s'habillent comme moi, je veux m'habiller. Elles sont très streetwear et c'est ça que j'aime bien. En fait, elles, elles ont toujours une touche assez euh, masculine à mettre des cargos qui ne sont pas de leur taille. Et moi, je trouve ça super joli. Et elles rajoutent une touche féminine avec un petit top qui sert à la taille. Moi, c'est tout ce que j'aime. Comme là, j'ai un jean un petit peu oversize, c'est un white project avec euh, un top qui, qui est serré et c'est un coperni et des talons coperni. Mais en fait, le jean, il, il, comme il est large, je trouve que c'est important de mettre un petit truc euh, féminin en haut, enfin super euh, serré, voilà. J'ai toujours une brosse à dents avec moi euh, bah parce que euh, je mange souvent dehors et je me lave les dents. En fait, j'ai été traumatisée par les caries euh, plus jeunes et depuis, je me lave toujours, toujours les dents. Ensuite, donc quand je finis de me laver les dents, je mets du Carmex parce que euh, j'ai un petit peu tout essayé et lui, il m'hydrate vraiment bien les lèvres. En plus, il pique. Du coup, j'ai l'impression que plus ça pique, plus c'est bien. Ensuite, je l'essuie un petit peu parce qu'après, ça fait trop. J'aime pas trop quand ça fait gloss. Et après ça, je fais mon combo lèvres. Et euh, j'ai toujours fait mes combos lèvres avec ces deux-là. Je mets lui en premier. Je fais le contour de mes lèvres avec lui. Ensuite, je mets lui comme ça sur les côtés. Et il rajoute un peu du rose, mais c'est ce que j'ai là. Ensuite, je mets un gloss NYX. Je trouve qu'il allait bien, enfin je l'ai créé ce combo il n'y a pas longtemps en plus. Et j'aime bien parce qu'il rajoute quand même un petit peu, ça fait un effet ombré sur les côtés. Ensuite, comme j'aime pas quand c'est trop foncé, je rajoute ce gloss NYX. Je le mets au milieu de ma lèvre et ça fait un effet clair. Voilà. Je mets tout le temps ça, que j'ai mis du bleu ou du violet sur moi, j'ai toujours le même combo de lèvres. Personnellement, quand je suis maquillée, je le sens à mon visage tellement je suis jamais maquillée. Mais à part ça, euh... moi j'adore être naturelle. Je me sens à l'aise dans ma journée. Mes cheveux, euh, je change de tête tout le temps. Des fois, je peux mettre des perruques, des fois, je peux laisser mes cheveux. Je me lasse trop vite des choses. Par exemple, là, je vais être blonde toute la semaine. Je vais vouloir être brune après, du coup, ou avoir des plus longs cheveux ou avoir un carré. Du coup, je vais mettre une perruque. Moi, je trouve pas ça tabou de dire qu'on porte des perruques ou des extensions. Je trouve ça tout à fait normal. Enfin, on est des filles. Si on se sent pas bien avec cette couleur, c'est autre chose. Et puis, c'est tout. Enfin, moi, je vois pas le mal. Une perruque, c'est pas pour quelqu'un en particulier, c'est fait pour tout le monde. Des fois, je me dis peut-être que je suis mieux en brune et après, le blond, ça me manque. Et du coup, je me trouve encore plus belle que d'habitude. C'est reprendre confiance en soi. Mes lunettes de vue. Je suis totalement myope et euh, je suis tout le temps comme ça. Je vois personne, je vois rien. Mais je les mets jamais. En plus, j'en ai deux. Parce que du coup, une fois, j'en ai perdu une. Et je suis en ai racheté une autre et c'est la même. Et quand j'ai racheté l'autre, j'ai retrouvé l'autre. Du coup, je me retrouve avec deux paires de lunettes identiques. Mon parfum, c'est mon préféré. Je sais pas si vous voulez que je vous en mette comme ça dans la salle. Mais ils sont trop bons. Voilà. Je peux avoir 10 parfums. Si lui se termine, c'est lui que je vais racheter tout le temps. Et je l'ai acheté il y a un mois. Il est déjà là. J'ai toujours une crème avec moi. Parce que en fait, quand il fait froid, mes mains deviennent super sèches. Je crois que c'est un échantillon d'un parfum qui existe. Mais euh, du coup, ils l'ont fait en crème. Ça sent super bon. Ouais. Ça sent bon, du coup. J'ai un goupillon. Ça, c'était quand j'avais des extensions de cils que j'ai enlevées il y a 4 jours. Mais du coup, je me brossais toujours les cils avec ça parce que je faisais des très longs cils et très courbés. J'aime pas quand ça fait des petits paquets. Du coup, bah, je les démêlais comme ça. Je faisais ça. Et je brosse mes sourcils aussi, je sais pas pourquoi. Ça me fait du bien. C'est un problème que j'ai, j'abuse des fois du mot à l'aise, genre euh, 
C'est peut-être pour ça que je me maquille pas. J'adore ne rien avoir sur moi, sortir les mains libres et tout. Mais ouais, si on peut voir, j'ai pas de doliprane, j'ai pas de trucs qui peuvent me sauver la vie. <rire> j'ai pas de mouchoir, j'ai pas de bouteille d'eau. <rire> j'ai que des trucs un petit peu pas trop essentiels en vrai. C'est pas un combo de lèvres qui va me sauver si demain je m'étouffe quoi. Pour moi, le sac qui fait partie de la tenue. Donc je dois prendre un sac qui va avec ta tenue. C'est pour ça que j'en change tout le temps. Puis à un moment, c'était grave mon péché mignon, les sacs. Genre quand bah, je voulais dépenser, j'allais vers les sacs. Mais je me suis calmée parce que c'est vraiment ce qui me prenait un peu tout. quoi. Voilà Vogue, j'espère que ça vous a plu. Vous avez découvert tout ce qu'il y avait dans mon sac. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous.